Noticias Internacionales. Ya estamos con Marianne Schmidt. ¿Cómo estás, Marianne? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar evaluando cómo ha sido el comportamiento eh, de algunas personas en las playas en otros países, ya que también están en verano como nosotros. Y es el caso de Argentina, que la verdad que se vio un verdadero caos en la playa Pinamar, que es muy, muy popular en ese país. Todo ocurrió menos de, en medio de estas restricciones por la pandemia para poder frenar la cadena de contagios de coronavirus. Había muchísima gente sin respetar las medidas eh, sanitarias básicas para hacerle frente. Estaban bebiendo, bailando a orillas del mar, cuando en forma repentina llega el personal de la unidad táctica de operaciones inmediatas ahí en las motos de cuatro ruedas. Fue en ese momento en que se desató este caos porque cientos de jóvenes corrían de un lado para otro para poder escapar de los uniformados quienes se encargaron de dispersarlos. Son imágenes que inmediatamente se viralizaron y han generado mucha preocupación y sobre todo gran malestar ya que en el país se siguen registrando cifras bastante altas a nivel diario de contagios. Habló al respecto el intendente de Pinamar, Martín Yesa, explicó que no se trató de una fiesta clandestina. Claro sino que poco a poco se fue juntando gente hasta que se arma esta fiesta, este tumulto, y luego de ser notificados, llaman a la policía, llevan a cabo el operativo donde los dispersaron, no los detuvieron. El presidente Alberto Fernández también habló y aseguró que los jóvenes son los que más se están descuidando frente al COVID-19. Por eso el mandatario hizo un llamado a la responsabilidad individual para poder contener... Estos casos, los sí. nuevos casos. Exacto, este es uno de los escenarios que hay que tener en cuenta, ¿eh? porque claro, nosotros también estamos entrando a temporada de vacaciones, veíamos ya la cantidad de gente que se está aglomerando en los terminales de buses, en lo que ha sido la salida de, de vehículos particulares, la cantidad de permisos que ya se han eh, solicitado, y uno se pregunta cómo va a ser el control en las playas. Sabemos que hay ciertas normativas que hay que cumplir, pero hacerla cumplir es un desafío y eh, puede terminar incluso peor. Y algo tan eh, evidente que mucha gente desconoce, que en la playa todos deben usar mascarilla. mascarilla. Así que a tomar sol, pero con sí. mascarilla. Y con distanciamiento. Con eh, y con el distanciamiento. Solamente se saca la mascarilla al momento de ingresar al agua. Bueno, eso y más, porque he conversado con mucha gente y desconocían ese sí. dato que es eh, mínimo para la saber razón. cómo disfrutar estas vacaciones sin contagiarse. Y vamos a, a México ahora, donde se produjo un grave incidente en Puerto Vallarta, que también es eh, un balneario muy conocido. Una embarcación se hundió con 60 turistas. Se trató de un catamarán, eh, de, eh, que es parte, de, digamos, del circuito turístico. Fue el fuerte oleaje que impactó a esta embarcación y toda el agua ingresó al cuarto de máquinas, provocando que el catamarán comenzara a hundirse. Según lo que mencionó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, se logró rescatar a todos los pasajeros a tiempo y fueron dejados en la playa de Equimixto. El percance sucedió justo a mediodía cuando el barco estaba además a 400 metros eh, en mar adentro. Fueron auxiliados afortunadamente por otras embarcaciones que llegaron a la zona. Los turistas fueron rescatados afortunadamente sin eh, eh, tener herida, pero obviamente sus pertenencias se perdieron por completo, celulares, cámaras fotográficas se hundieron, pero aquí... Lo importante es que salvaron Iles. Tremendo susto, ¿ah? ¿eh? Es Costa Pacífico de México, eh, puede, puede ser peligroso y por eso la importancia también de hacer caso a la obligación del uso de los chalecos salvavidas. El agua es mucho más fría que al otro lado de la costa ya del Caribe, como le llaman mexicano, de, eh, de ese país. La justicia británica decidió no extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a los Estados Unidos. Al pronunciar su dictamen en la Corte Penal londinense, la jueza ha considerado que está demostrado que el australiano de 49 años presenta riesgo de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en los Estados Unidos, donde probablemente sería retenido en condiciones de confinamiento. Recordemos que Estados Unidos lo reclama para juzgarlo por espionaje y podría condenarlo hasta 175 años de prisión. Pero no todo está zanjado, ya que Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para poder recurrir a esta decisión, mientras que la defensa de Assange pedirá libertad bajo fianza. Los defensores del periodista indican que esto es un caso clave para velar por la libertad de prensa. Su sitio, para que usted tenga en consideración, Wikileaks publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales 
que pusieron a Estados Unidos en jaque. Entre ellos figuraba, por ejemplo, un video en el que se veía cómo helicópteros de combate norteamericanos disparaban contra civiles en Irak el 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. Un registro que está, está a la mano y puso muy en aprietos a los Estados Unidos. Bueno, tenemos... Buenas noticias desde el Reino Unido. Ellos fueron los primeros, ¿verdad?, en el mundo en aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech y ahora han sido los primeros en el mundo en llevar a cabo las vacunaciones con la fórmula del laboratorio británico AstraZeneca y Universidad de Oxford. De esta manera, Gran Bretaña lleva adelante su campaña para inmunizar a su población contra el coronavirus. La primera persona la veíamos eh, recibirla y en el Hospital Universitario de Oxford fue Brian Pinker, 82 años, que está en el grupo de riesgo. Además, al necesitar diálisis, tras ser inoculado, felicitó a todo el personal médico involucrado. Dijo estar muy contento en recibir esta fórmula y que ahora tenía muchas ganas de celebrar su aniversario de bodas número 48. Y ojo, como hay tantas dudas sobre la vacuna, imagínense que él, que requiere de diálisis, fue vacunado y no le ha ocurrido absolutamente nada hasta el momento. Este es un paso importante que se da luego que los reguladores aprobaran la semana pasada darle el visto bueno en Gran Bretaña. Bueno, y además el Reino Unido ya tiene comprometidas 100 millones de dosis de esta fórmula Oxford-AstraZeneca, lo que va a permitir vacunar a 50 millones de personas porque hay que considerar que son dos dosis. Una gran noticia en momentos en que enfrentan sí. la ola de contagios. De hecho, ayer las autoridades reportaron casi 55 mil nuevos casos y 454 fallecimientos. En, en apenas 24, 24 horas. horas. Ah, impresionante si uno ve eh, la curva que ha tenido el Reino Unido. Es tremendo en los últimos días cómo ha aumentado y la preocupación que hay siempre, Mariana, es cómo estos nuevos casos va a significar una presión al sistema de salud que ya está muy colapsado y por eso mismo... Están hablando de la necesidad de nuevas medidas de restricción que ya se habían implementado para las fiestas de fin de año. Lo que ha recibido crítica, pero lo que quiere llevar adelante Boris Johnson. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los centros de control y prevención de enfermedades de su país de proporcionar datos exagerados sobre los contagios y muertos por la pandemia en Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, y sin mostrar ninguna prueba, el mandatario hizo estas acusaciones contra el organismo federal que, a su juicio, magnifican el avance de la enfermedad en Estados Unidos. Señaló que ellos usan un método de determinación ridículo en comparación con otros países, muchos de los cuales informan, dijo, a propósito, de manera muy inexacta y baja. Nuevamente apeló a que se trata de noticias falsas. Estas acusaciones contra el sistema de conteo fueron respondidas, ¿sabe por qué? Por el doctor Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca. ¿Y qué dijo él? Dijo que las cifras de contagios y muertos de coronavirus en los Estados Unidos no son falsas, son reales. Según un informe oficial, ese país está a punto de superar los 350.000 fallecidos y ya cuenta con más de 20,4 millones de casos. Qué manera de negar la realidad, Mariana, ¿eh? Y justo Impresionante. A 16 días de entregar el mando. Y un grave escándalo tiene como protagonista al presidente Donald Trump tras perder la reelección. El mandatario presionó al secretario de Estado republicano de Georgia para que literalmente recalculara los votos a su favor. Directamente le dijo que encontrara suficientes votos para anular su derrota. Lo anterior lo hizo a través de una llamada telefónica que se extendió por una hora y cuya grabación fue difundida en exclusiva por The Washington Post. En el audio, Trump le pedía y a veces amenazaba con consecuencias penales a Brad Raffensperger si se negaba a seguir su solicitud. Sin embargo, el republicano le señaló que se basa en teorías de conspiración desacreditadas y que la victoria del presidente electo Joe Biden en Georgia con 11.779 votos fue justa y precisa. Trump rechazó sus argumentos. Escuchemos atentamente parte de este polémico audio que lo va a dejar muy complicado. Todo lo que quiero hacer es esto, quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos, porque ganamos el Estado. Honestamente, esto debería ir muy rápido. Deberían reunirse mañana porque se acercan unas grandes elecciones por lo que le han hecho al presidente. Sabes que la gente en Georgia sabe que fue una estafa y por eso mucha gente no va a votar. El desafío que tiene es que los datos que tiene son incorrectos. 
Para conocer el audio, Trump tuiteó que había hablado con Raffensperger diciendo que el secretario de Estado no estaba dispuesto a responder preguntas como la estafa de las boletas bajo la mesa, la destrucción de boletas, los votantes fuera del Estado, los votantes muertos, que es parte de las acusaciones que ha hecho desde el día que perdió. Raffensperger respondió también porque dijo respetuosamente lo que está diciendo el mandatario no es verdad. Paralelamente, 10 ex secretarios de defensa norteamericanos aseguraron una acción sin precedentes que ya pasó el tiempo de cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales y pidieron al Departamento de Defensa y a las Fuerzas Armadas abstenerse de cualquier acción política. Los ex funcionarios advirtieron que cualquier intervención de ellos o del Ejecutivo los llevaría a un territorio muy peligroso, ilegal e inconstitucional. Claro, eso porque además... Eh, el presidente Trump y un grupo de sus partidarios está haciendo un llamado a movilizarse este día 6 de enero, justamente como un último intento para evitar eh, que asuma el gobierno el presidente electo Joe Biden. Ya, todo ya es irreversible. Vamos a ver cómo va a ser ese cambio de mandos con toda esta polémica el 20 de enero. Mariana, muchísimas